yes sir chapan ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా మతం వర్సెస్ సైన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అసలు ఒక మతం అంటే మతం మనము చేయాలంటే జస్ట్ జనరల్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్ తో మనం ఆలోచించి చెప్పేయచ్చు జస్ట్ సైన్స్ ని మనం ఆధారాల కింద మాత్రమే చూసుకుంటాను కానీ ప్రతి మతస్తులు డైరెక్ట్ సైన్స్ నే అంటారు అంటే నీకు నీకు డార్విన్ గారికి ఒక డిగ్రీ లేదు ఈ అదే న్యూటన్ అంతా అలా 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 ఎందుకు మాట్లాడతారు మీకు ఎన్ని మార్కులు యూజ్ చేస్తాం మీకు జీవన్ సృష్టించండి ఎందుకంటే సైన్స్ చెప్పే సూత్రాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా వాళ్ళ దేవుళ్ళ ఉనికిని ప్రశ్నించేలా చేస్తున్నాయండి మీరు ఈ క్రోనాలజీ సమ్జి అని అంటుంటారు సార్ మీరు ఈ టైం లేని కనుక ఒకసారి చూస్తే కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం లెట్స్ గో బ్యాక్ టు బిఫోర్ న్యూట్ అంటే గ్రీకుల సమయంలో అనుకోండి గ్రీకులు యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ ఫిలాసఫర్స్ ఉండిపోయారు వాళ్ళకు గ్రీకు మతం ఉండేది కానీ వాళ్ళు అంతగా మతకిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఫిలాసఫర్స్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఫిలాసఫర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ అగ్నోస్టిక్ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళకి దేవుడు అనే పిచ్చ కంటే కూడా నాకు తెలియదులే నాకు దాంతో సంబంధం లేదులే నేను నా నేను నా పిచ్చ ఆలోచనలు అనే ధోరణిలో ఉంటుంది అలా వ్యవహారం ఆ టైం నుంచి కూడా దేవుడు అవసరం లేదు మన ప్రకృతిలో జరిగే విషయాలకి విశేషాలకి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు అని వాళ్ళ నుంచి థాట్ వచ్చిందండి ఓకే గ్రీక్స్ హ్యావ్ హ్యా యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ దిస్ థాట్ తర్వాత ఇలా మిగతా ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి మిగతా ప్రాంతాల్లో మిగతా మతాలు ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీబడి బై డిఫాల్ట్ దేవుడిని ఎత్తుకుని చేసేవాడు ఏదైనా సరే రైట్ ఏది జరిగినా సరే దైవలీల దైవ కృప దేవ దైవేచ్ఛ ఈశ్వరేచ్ఛ అంతా ఆయన చెప్పినట్టు జరుగుతుంది ఆయన ఇష్టం అయితే చేస్తాడు లేకపోతే చేయడు ఇలా చెప్పేవాడు అనమాట దెన్ కొన్ని ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఓకే భూమి స్లోగా అర్థమైంది ఏంటి అంటే హీలియో సెంట్రిక్ మోడల్ సూర్యుడు మధ్యలో ఉన్నాడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది అనేది కనిపెట్టారు ఓకే ఫస్ట్ తిట్టారు కోపర్నికస్ అడ్డమైన మాటలు అన్నారు అవన్నీ అన్నారు ఫైన్ అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అనిపించినప్పుడు ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ భూమి సూర్యుడి లోకల్ పడిపోకుండా అలాగే ఎందుకు ఉంది పైగా వస్తువులు పైకి వేస్తే కిందకి ఎందుకు పడుతున్నాయి అనే దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ గా ఒక్కో మతం ఒక్కో రకంగా చెప్పిందండి ఇస్లాం అయితే దారుణం పై నుంచి ఈ రెండు దాన్ని అంటారు ఐ థింక్ ఏంజల్స్ దైవ దూతలు వస్తువుల కింద పడేస్తుంటాయంట ఇది వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్లు అప్పట్లో నూరు మూసులు వినేవాడు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తారు ఒడ్డులు కాసుకునేవాళ్ళు గుడ్లు కాసుకునేవాళ్ళు గుర్రెలు కాసుకునేవాళ్ళు అలా ఏం తక్కువ అనట్లేదు చెప్తున్నాను వాళ్ళకి ఈ విషయాలతో విషయ కథ తెలియ తెలియదు సో కాబట్టి వాళ్ళని మోసం చేయడం చాలా ఈజీ ఇట్లాంటి కథ సొల్లు కబుర్లు చెప్పాడు పైనుంచి దేవుడు అలా చేసి దేవుడు అలాగే డిజైన్ చేశాడు ప్రతిది పైనుంచి కింద పడేలా చేశాడు ఎందుకు పడేలా చేశాడు అన్నదానికి కూడా ఆన్సర్ దొరకల న్యూటన్ వచ్చేంత వరకు దానికి ఆన్సర్ దొరకల ఓకే న్యూటన్ వచ్చి కథలు చెప్పింది ఈ ఇతన్ని రాసిన ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటికా ఇంకా మిగతా అన్ని రాసేటప్పటికి ఆ ఇవన్నీ సొల్లు కథల్లే అనుకున్నారు బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సైడ్ హ్యాస్ బిన్ రిపీటబుల్ సో తప్పక ఒప్పుకోక తప్పలేదు చివరికి ఏం చేశారంటే న్యూటన్ కూడా క్రైస్తవుడే మావోడే అని చెప్పి సర్దుకున్నారు న్యూటన్ భక్తుడే యాక్చువల్లీ న్యూటన్ ఇస్ అ క్రిస్టియన్ రైట్ కానీ అప్పటి వరకు ఉన్న ఆలోచన న్యూటన్ దెబ్బకి ఒక అడుగు వెనక్కి జరిగిపోయింది అంటే ఇక్కడ దేవుడు ఏమి పైనుంచి కిందకు నొక్కట్లేదు కిందకి ఏమి ఆకర్షించట్లేదు దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మెకానిజం ఫర్ గ్రావిటీ పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని వందల సంవత్సరాలకి ఇది ఆంటోన్ వాన్ లివెన్ హుక్ అనేవాడు మైక్రోస్కోప్ కనిపెట్టాడు ఫస్ట్ టైం వాడు అప్పుడు అప్పటికి ఆల్రెడీ టెలిస్కోప్ ఉంది ఐ థింక్ టెలిస్కోప్ ఇస్ ఆల్రెడీ దర్ దెన్ మైక్రోస్కోప్ వచ్చింది వాటిని ఫస్ట్ టెలిస్కోప్ అండ్ దెన్ మైక్రోస్కోప్ ప్లీజ్ డోంట్ కోట్ మీ ఫ్రమ్ రామ్ మైక్రోస్కోప్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక ప్రపంచమే ఉంది మైక్రోస్కోప్కి వెళ్ళి ఒక చిన్న చుక్క నీళ్ళల్లో పాండ్ నుంచి బయట మురికుంట నుంచి తెచ్చిన ఒక చుక్క నీళ్ళల్లో ఒక పెద్ద ప్రపంచమే ఉంది ఇన్ని రకాల జీవులు ఉన్నాయి అని చెప్తే అందరూ ఆయన తాగుబోతుని తిట్టారు నీ బొంద ఏడు కంటికి కనపడకుండా ప్రపంచం ఉందా ఏం కథలు చెబుతున్నావు అని చెప్పి తిట్టారు అప్పటిదాకా ఏంటి మీకు వచ్చిన ప్లేగు వ్యాధి మీకు వచ్చిన కలరా ఇన్ని వ్యాధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే దేవుడు చెప్పించాడు అది వాళ్ళ ఆన్సర్ పెదవాళ్ళకి తెలియదు కదా తప్పనట్లేదు తెలియనప్పుడు తెలియదు అని ఊరుకోవాలి ఎందుకు వచ్చేది రాగం అంటే మాకు తెలియదు అయ్యా అంటే ఊరుకోవచ్చు కానీ అట్లా కాదు దేవుడు చేశాడు దేవుడు చెప్పించాడు పద బలితం అని చెప్పి జనాలను మోసం చేస్తే ఈ మైక్రోస్కోపిక్ మైక్రోస్కోప్ కనిపెట్టిన తర్వాత ఒక పెద్ద మైక్రోస్కోపిక్
రైట్ ఇప్పుడు పస్ ఉంది చీమ ఉంది మంచి దగ్గర నుంచి చీమ వచ్చింది ఆ చీవుని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టారు రక్తం ఉంది దాన్ని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టారు మూత్రం ఉంది మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టారు మలం ఉంది మైక్రోస్కోప్ ప్రతి ఒక్కటి తీసుకెళ్ళి మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తే దెన్ దే స్టార్ట్ డిస్కరింగ్ బాస్ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ లైఫ్ అవుట్ దేర్ మనకు కనపడని ప్రపంచం చాలా పెద్దది ఉంది అని కనిపెట్టారు ఇంకొన్ని సంవత్సరాలకి మొత్తం డిజీజెస్ అన్ని కాజ్ చేసేవి ఈ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అని కనిపెట్టేసారండి వెంటనే ఆ పాయింట్ కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది దేవుడు కాజ్ చేస్తాడు దేవుడు కోపం వచ్చింది అన్నది టక్కున ఎగిరిపోయింది అలాగే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ సైన్స్ లో జరిగిన ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ దేవుడి యొక్క ఘనత వాళ్ళు అనుకునే ఘనత ఏదైతే ఉందో వాటిని కట్ చేస్తూ పోతుంది అందుకనే వాళ్ళకి సైన్స్ అంటే కంపరం ఇంకోటి ఏంటంటే నా చిన్న చిన్న అదే స్కూల్ డేస్ లో థర్డ్ క్లాస్ ఆర్ ఫోర్త్ క్లాస్ టైమ్ లో మా సార్ ఒక కథ చెప్పారు కాదు ఏంటంటే కులం గురించి అనమాట అంటే కొంత ఒక కొందరు వ్యక్తులు కలిసి ఆ అంటే నువ్వు రాజులాగా ఉండు నువ్వు ఒక దీనిలాగా ఉండు నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు ఈ పని చేయి అని చెప్పి ఇలాగ కులా స్టార్ట్ అయ్యి అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట అంటే ఆ కథ చాలా న్యాచురల్ గా అనిపించేది అనమాట చాలా అసలు ఇలా ఎందుకు ఈ టీచర్లు ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి ఏమండి బత్తాయి గాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏ ప్రొఫెషన్ లో అయినా ఉండొచ్చు కదా టీచర్లు బత్తాయి గాళ్ళు కాకపోవడానికి ఉంది కొంతమంది తెలిసి చేస్తారు కొంతమంది ద్రో ద్రోహుల్లాగా తెలిసి చేస్తారు ఇది మన దగ్గర ఉన్న నెగిటివిటీని తగ్గించాలి ఇదంతా దేవుడు చేసింది అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఇంకొంతమంది ప్లెయిన్ బురత కూడా వాళ్ళకి తెలియదు టీచర్ అన్నంత మాత్రాన అన్ని జ్ఞా అంత జ్ఞానం ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదండి కెమిస్ట్రీ చెప్తున్నాడు అంటే వాడు కెమిస్ట్రీ తప్ప ఇంకేం తెలియదు నాట్ నెసెసరీ ఇంకేం తెలియదు అని అనకూడదు ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెన్ టు బి అన్ ఎక్స్పర్ట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అదే మా సైన్స్ టీచర్ కూడా అయ్యప్ప మాల ధరించి వచ్చే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అట్లా ఓ దే హావ్ అది అది వాళ్ళ స్కిజోఫ్రీని అండి వాళ్ళ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ లాగా పుస్తకంలో చెప్పేది చదివే చెప్పేది చేసేది మొత్తం అంతా భక్తి కోసం కడుపు కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళ మెంటాలిటీ మొత్తం ఇంకా ఆ మతస్థుల మెంటాలిటీ అలాగే ఉంది సో వాళ్ళు దానికి న్యాయం చేయట్లేదు దీనికి న్యాయం చేయట్లేదు రెండు విధాల ద్రోహులేనండి ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఉన్న మామూలు అందరికి ఏంటంటే ఎథిస్ట్ అంటే రేషనలిస్ట్ అంటే హ్యూమనిస్ట్ అంటే సెక్యులరిస్ట్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ అంటే నక్సలిస్ట్ అంటే అసలు వీటికి తేడా తెలియట్లేదు ఎవరికని అన్నిటిని ఒక్కటే సెక్యులరిస్ట్ కింద కలిపేస్తున్నారు అది ఎవరైనా కానీ అంత పెద్ద ప్రధానమంత్రి అయినా కావచ్చు చిన్న చిన్న పార్టీ ఎవరైనా కావచ్చు మామూలు జనాలకు అందాలని కావచ్చు అన్నిటిని ఒకే దాంట్లో కట్టేస్తున్నారు కట్టేసేటప్పుడు ఆ కట్టేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళని కరెక్ట్ చేసే టైం తీసుకోవట్లేదండి దిస్ ఇస్ బీన్ అ కంప్లైంట్ ఫ్రమ్ మీ అబౌట్ మై ఓన్ గ్రూప్ హ్యూమనిస్టులు చేసే తప్పేంటి అంటే సెరేషనిస్ట్ హ్యూమనిస్టులు చేసే తప్పేంటి అంటే ఎవడన్నా బ్లేమ్ చేస్తున్నాడు తప్పుగా చేస్తున్నాడు అంటే వాడిని కరెక్ట్ చేసే పని చేయరండి ఏ హై దరిద్రత మనకెందుకు అని చెప్పి వదిలేసిపోతున్నారు దట్స్ అ రాంగ్ థింగ్ టు డూ ఇన్ మై వ్యూ పది సార్లు వాడే చెప్పింది వాడు చెప్పింది రిపీట్ చేస్తే వాడిని చూసి ఇంకొక నలుగురు నేర్చుకునే అదే కరెక్ట్ ఫిక్స్ అయిపోతారా వాడికి పగలది అటు తప్పుడు తప్పుడుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు బూతులు బాగుతున్నప్పుడు వాడికి పగలది ఇయ్యాలన్నమాట వాడికి తిరిగి బిఫిట్టింగ్ ఆన్సర్ ఒకటి పడాలన్నమాట నీకు ఏం తెలుసు రా భయ్ దమాక్ తక్కువ వ్యధాలు అందరు వచ్చి ఎవడ పడితే వాడు డిఫైన్ చేస్తుంటాడు సెక్యులరిస్ట్ కి కమ్యూనిస్ట్ కి సంబంధమే లేదు అసలు దే ఆర్ టూ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఆపోజిట్ పోల్స్ ప్రాక్టీస్ లో పెడితే లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ హైయెస్ట్ కరప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ లో ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మోనార్క్స్ ఎలాగూ రాచరికం అనేది ఎలాగూ కరప్షన్ నిండిపోయింది అరిస్టోక్రసీ ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ కరప్షన్ నిండిపోయింది కమ్యూనిజం క్యాన్ గివ్ ఇనఫ్ కవర్ ఫర్ కరప్షన్ అనమాట ఎందుకంటే చెప్పింది ఈ వేదం మాట్లాడటం గీయలేదు కదా సో ఈ పదాలు వంకర్టెంకర్ గా వాడి ఎదుటి మనిషిని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి ఒక సాటి నాస్తికుడు సాటి హేతువు అది నువ్వు అలాగా నువ్వు ఇలాగా అని చెప్పి ఇన్సల్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే మనం క్వైట్ గా ఉన్నామంటే వాడు అదే ఇన్సల్ట్ ఇంకో చోట వాడతాడండి 
and i'm trying to tell everybody that please don't stay quiet mee mee paradhi ki anugunanga mee mee di mee mee power ki mee mee shakti ki anugunanga prati ghatana anedi lekapothe what you allow will continue this is the rule and evolution ki kuda ide rule prapancham anta jarigedi ide rule what you allow will continue మీరు కానీ లైట్ తీసుకున్నారు అంటే ఆ బూతుని ఇంకొక దగ్గర ఆ తప్పుడు వాక్యాన్ని ఇంకొక దగ్గర ఆ అబద్ధాన్ని ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాడు పదిసార్లు రిపీట్ చేసిన అబద్ధానికి నిజానికి తేడా తెలుసుకునే జ్ఞానం మన వాళ్ళ దగ్గర లేదు పది మంది అన్నారు అంటే ఆ అందరు అంటున్నారు కదా నిజమే ఏంటొచ్చు అందరినట్లు ఎందుకు నానొద్ది అంటారు మనం వెధాలు అంతే కదా బుర తక్కువ వెధాలు పది మంది పదిసార్లు ఒక రిపీట్ అయిందంటే ఏదైనా వస్తువు అది అబద్ధమైనా సరే పదిసార్లు రిపీట్ అయిందంటే దాన్ని నమ్మే అవకాశం ఎక్కువ మన వాళ్ళకి and that is the exact purpose of advertising also ekkadaina bottle viparithanga kanipistunnay ante meeku pari saarlu kanipiste your mind has that familiarity feeling andukane cheppedi nastikatvanni gaane ee rationalism ni gaane normalize cheyali ledha mee chuttu pakkalo kuda kaasta burra pet aalochinche vallu undali ante ta attack these people attack ananga nelli kotte mani kada attack with your words kshaminchaddu వెధవలు బూతులు మాట్లాడుతుంటే బూతులను అస్సలు క్షమించరు తప్పుడు రాత్రిని క్షమించినా ఎంతో కొంత సరే మనకి ఎందుకు అనుకోవచ్చు కానీ బూతులు మాత్రం అస్సలు క్షమించద్దు ఓకేనా సార్ రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్ యూ